हाय फ्रेंड्स समाज भागिकमध्ये आपण समाज म्हणजे काय सामासिक शब्द म्हणजे काय विग्रह म्हणजे काय याच्यावाले विश्लेषण केलेले आहे समाज भाग दोनमध्ये आपण समासाचे मुख्य चार प्रकार कोणते जसे अविभाव समास तत्पुरुष समास द्वंद्व समास पवरी समास याच्या संदर्भातील माहिती बघितलेली आहे आता समासाचे उपप्रकार कोणते हे आपण बघणार आहोत अविभाव समासाचा एकही उपप्रकार पडत नाही मात्र मराठी फारसी संस्कृत असा भाषणीय आहे व स्थलवाचक कालवाचक आणि रीतिवाचक असे इतर प्रकारे अविभाव समासाचे वर्गीकरण केले जाते समासाचा दुसरा प्रकार येतो तत्पुरुष समास तत्पुरुष समासाचे चे उपप्रकार पडतात पहिला आहे विभक्ती तत्पुरुष समास दुसरा आहे नत्र तत्पुरुष समास तिसरा आहे अलुक तत्पुरुष समास चौथा आहे उपपद तत्पुरुष समास पाचवा आहे कर्मधार तत्पुरुष समास सहावा आहे द्विग तत्पुरुष समास सातवा आहे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास समासाचा तिसरा प्रकार येतो द्वंद्व समास द्वंद्व समासाचा पहिला प्रकार येतो इतर येतो द्वंद्व समास दुसरा येतो वैकल्पिक द्वंद्व समास तिसरा येतो समाहार द्वंद्व समास समासाचा चौथा प्रकार येतो बहुरी समास बहुरी समासाचा पहिला उपप्रकार येतो विभक्ती बहुरी समास दुसरा येतो नत्र बहुरी समास तिसरा येतो सहबहुरी समास आणि चौथा येतो प्रादी बहुरी समास अशा प्रकारे समासाचे जे मुख्य प्रकार आहेत त्याचे उपप्रकार आपण लक्षात घेतलेले आहेत अविभाव समासाचे उपप्रकार पडत नाही मात्र त्याचं भाषणीय वर्गीकरण केले जाते मराठी भाषा फारसी भाषा आणि संस्कृत भाषा या तीन भाषेनुसार त्याचंवाले वर्गीकरण केलेले असते जसे की संस्कृत भाषेमध्ये आ यथा प्रति हे जे तीन उपसर्ग आहे त्या उपसर्गाशी रिलेटेड जो कोणता शब्द येणार तो अविभाव समासामध्ये मोडणार मात्र संस्कृतमधील उपसर्ग असल्या कारणाने तो संस्कृत निहाय अविभाव समासामध्ये मोडेल दुसरा आहे फारशी फारशीमध्ये हर दर बर गैर बे बिन बेला असे उपसर्ग येतात जे की फारशी भाषेमध्ये मोडतात याच फारशी भाषेशी रिलेटेड जो कोणता शब्द येणार तो फारशी भाषा निहाय अविभाव समासामध्ये मोडल्या जाईल मराठी मराठीमध्ये ओकारयुक्त दोन भाषेचे द्वित्त होणारे म्हणजे द्विरुक्ती होणारे जे कोणते जोड शब्द येत असेल ते मराठी भाषा निहाय अविभाव समासामध्ये मोडले जाईल जसे की प्रतिक्षण हा प्रति संस्कृतमध्ये उपसर्ग आहे म्हणून प्रतिक्षण हा फारशीमध्ये गेला नंतर बिन शर्त बिन हा उपसर्ग फारशी भाषेत गेला आहे म्हणून तो फारशी भाषेत भाषा निहाय अविभाव समासामध्ये जाईल दारोदार याच्यामध्ये ओकारयुक्त आणि द्विरुक्ती झालेली आहे ही जी दिवृत्ती आहे दिवृत्ती होणारे सर्व शब्द मराठी भाषेमध्ये मोडतात म्हणून ते मराठी भाषेने या अविभाव समासामध्ये मोडले जाईल याच शब्दाचे दुसऱ्या प्रकारे आणखी वर्गीकरण केले जाते ते म्हणजे स्थलवाचक कालवाचक आणि रीतिवाचक प्रतिक्षण हा शब्द लक्षात घेता याच्यामधला जो प्रति आहे हा काळ दर्शवतो म्हणजे काळ दर्शवतो म्हणून हा कालवाचक अविभाव समासामध्ये मोडल्या जाईल बिनशब्द यामधील बिन यावरून एक रीत रीत अर्थात पद्धत अभिप्रेत होते म्हणून हा शब्द रीतिवाचक अविभाव समासामध्ये गणल्या जाईल दारोदार दारोदार यामध्ये एक प्रकारे स्थळ आहे दार दारोदार एखादा व्यक्ती जर निमलेला असेल सकाळी उठून जर का समजा वाचू ते प्रत्येक गावामध्ये दारोदार फिरलेला असेल तर यावेळेस दारोदार हे जे दार आहे हे स्थलवाचकमध्ये जाईल म्हणून दारोदार हा शब्द स्थलवाचक अविभाव समासामध्ये मोडल्या जाईल समासाचा दुसरा प्रकार येतो तत्पुरुष समास तत्पुरुष समासाचे एकूण सात प्रकार आहेत हे आपण बघितले त्यापैकी पहिला प्रकार येतो विभक्ती तत्पुरुष समास विभक्ती तत्पुरुष समासामध्ये द्वितीय विभक्तीपासून तर सप्तम विभक्तीपर्यंत जे जे काही प्रत्यय येतात त्या प्रत्यायाशी रिलेटेड जो कोणता शब्द येत असेल तो विभक्ती तत्पुरुष समासामध्ये मोडल्या जातो यामध्ये द्वितीय ते सप्तम विभक्ती प्रत्यय जोडलेले सर्व शब्दांचा समावेश होतो उदाहरणार्थ राजवाडा राजवाड्यामधील राजाचा वाडा चा हा षष्ठी विभक्ती तत्पुरुष षष्ठी विभक्तीमधला प्रत्यय याच्यामध्ये वापरला गेलेला आहे म्हणून त्याला षष्ठी विभक्ती तत्पुरुष समास असं म्हटलं जाईल याच प्रकारे द्वितीयापासून तर सप्तमीपर्यंत अन्यसुद्धा विभक्तीशी रिलेटेड जे कोणते शब्द येणार ते विभक्ती तत्पुरुष समासामध्ये मोडले जाईल दुसरा प्रकार येतो नत्र तत्पुरुष समास नत्र तत्पुरुष नत्र याचा अर्थ येतो नकारदर्शक नकारदर्शक सर्व शब्द यामध्ये मोडले जातात नकारदर्शक प्रत्यय जोडलेले सर्व शब्द यामध्ये मोडले जातात उदाहरणार्थ नापसंत ना पसंत म्हणजेच पसंत नसलेला नावरून नसलेला असा शब्द याचा अर्थ प्राप्त होतो म्हणून हा शब्द नत्र तत्पुरुष समासामध्ये मोडला जातो तत्पुरुष समासाचा तिसरा प्रकार येतो अलुक तत्पुरुष समास अलुक तत्पुरुष समासामध्ये अलुक यामध्ये लुक याचा अर्थ येतो लोप किंवा नष्ट होणे अलुक अर्थातच लोप न होणे संस्कृतमधले जे सप्तमीची रूपे आहेत ते जसे जसे मराठीत वापरल्या गेलेले आहेत जसे की अग्रे युदी पंखे सरसी कर्तरी कर्मणी हे जे सहा आहेत 
ते संस्कृतमधून जसच्या तसे मराठीमध्ये भाषेमध्ये विराजमान झालेले आहे आणि त्याने आपलं स्थान ग्रहण केलेलं आहे याच्याशी रिलेटेड जे कोणते शब्द येणार ते अलूप तत्पुरुष समासामध्ये मोडले जाईल उदाहरणार्थ अग्रेसर अग्रेसर याच्यावरून हा जो शब्द आहे तो अलूप तत्पुरुष समासामध्ये मोडला जातो विद्युष्टीर असेल कर्तरी प्रयोग असेल कर्मणी प्रयोग असेल सरसीज असेल पंखे रू असेल हे इतरही शब्द या अलूप तत्पुरुष समासामध्ये मोडले जातात चौदा प्रकार येतो उपपद तत्पुरुष समास उपपद म्हणजे दुसरे पद दुसरे पद जर का धातू साधित असेल तर ते सर्व त्याच्याशी रिलेटेड सर्व शब्द हे उपपद तत्पुरुष समासाशी मोडले जाईल जसं की उदाहरणार्थ आपण लक्ष घेतलं की पंकज पंक पंक म्हणजे चिखल आणि ज म्हणजे जन्मलेला पंखात जन्मलेला म्हणजे चिखलात जन्मलेला असा याचा अर्थ होतो परंतु याचा जो ज आहे हा ज जवळून जन्मलेला असा अर्थ अभिप्रत होतो ज हा यातील धातू साधित आहे म्हणून दुसरे पद धातू साधित असणारे शब्द यामध्ये गणले जातात या उपपद तत्पुरुष समासाचं दुसरं नाव आहे कृदंत तत्पुरुष समास कृदंत म्हणजे धातू साधित धातू साधितचा रिलेटेड शब्द कृदंत आहे म्हणून याला दुसरं नाव प्राप्त झालेला कृदंत तत्पुरुष समास समासाचा पाचवा प्रकार येतो कर्मधारे तत्पुरुष समास कर्मधारे तत्पुरुष समासामध्ये दोन्ही पदे विभक्तीच्या नुसार प्रथम विभक्तीमध्ये येत असतात उदाहरणार्थ आपण लक्ष घेतलं की महादेव याची जर फोड केली महान असा देव असं होतो महान हा सुद्धा प्रथम विभक्तीत आहे देव सुद्धा प्रथम विभक्तीत आहे म्हणून दोन्ही पदे प्रथम विभक्तीत असणारे सर्व काही शब्द कर्म कर्मधारे तत्पुरुष समासामध्ये मोडले जाईल समासाचा सहावा प्रकार येतो द्विविक तत्पुरुष समास द्विविक तत्पुरुष समासाशी रिलेटेड सर्व जे काही शब्द येत असेल ते संख्याविशेषण असतात अर्थातच त्यावरून संख्येचा बोध होतो म्हणजे संख्या समूह निर्माण होणे गरजेचे असते तीन असेल तर त्रय घेणार चार असेल तर चतुर घेणार असं करत करत बारा असेल तर बार घेणार म्हणून याच्याशी रिलेटेड जे काही शब्द येत असेल तर ते द्विविक तत्पुरुष समासामध्ये मोडले जातात ज्याचे की पहिले पद संख्याविशेषण असणारे हवे याचं दुसरं नाव आहे संख्या पूर्वपद कर्मधारे समास उदाहरण जर लक्ष घेतलं ह्या द्विविक तत्पुरुष समासाशी रिलेटेड तर नवरात्र आपण हे घेणार नऊशी रिलेटेड नवरात्र म्हणजे नवरात्रींचा समूह ज्यावरून समूहाचा बोध होतो ते सर्व शब्द द्विविक तत्पुरुष समासामध्ये मोडले जातो तत्पुरुष समासाचा सातवा प्रकार येतो मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समासामध्ये पदार्थाची संदर्भात जे काही नावं असेल ते यामध्ये समावेश होणार दुसरं म्हणजे नाते संदर्भातील जे काही नावं असेल ते त्याचा याच्यामध्ये समावेश होणार उदाहरण जर घेतलं तर डाळ वांगे म्हणजे वांगेयुक्त डाळ याचे युक्त हा शब्दाचा लोप झालेला आहे लोप होऊन मग त्याच्यापासून डाळ वांगे असा शब्द तयार केलेला आहे म्हणून याला दुसरं नाव हे सुद्धा आहे की लुप्तपद कर्मधारे समास हा मध्यम पदलोपी जो समास आहे तो कर्मधारे समासाचा एक प्रकारे उपप्रकार येतो म्हणून त्याला लुप्तपद कर्मधारे समास असे म्हटले जाते इतरही आपल्याला याच्यामध्ये उदाहरण घेता येणार जसं की साखर भात साखर घालून केलेला भात घालून केलेला हा जो शब्द आहे हे शब्दाचं लोप करून त्याला फक्त साखर भात असं नाव दिलेलं असते म्हणून म्हणून पदार्थवाचक आणि नातेवाचक हे सर्व नामं याच्यामध्ये मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समासामध्ये मोडलेले असतात समासाचा तिसरा प्रकार आहे द्वंद्व समास द्वंद्व समासाचे इतर तीन उपप्रकार पडतात पहिला प्रकार आहे इतर येतात द्वंद्व समास दुसरा प्रकार आहे वैकल्पिक द्वंद्व समास तिसरा प्रकार आहे समाहार द्वंद्व समास पहिला प्रकार इतर येतात द्वंद्व समास इतर येतात द्वंद्व समासामध्ये समुच्चय बोधक उभयनुवी अव्ययाचा वापर केलेला असतो समुच्चय बोधक उभयनुवी अव्यय आहेत आणि व शिवाय आणि व शिवाय याचा जर वापर आपण शब्दाची फोड अर्थात विग्रह करताना केलेला असेल तर इतर तो द्वंद्व समास होतो उदाहरण म्हणून आपण घेतलेला आहे विटी दांडू विटी दांडू याचा जो विग्रह आहे किंवा फोड आहे तर ते विटी आणि दांडू असा केलेला असतो आणि याच्यामध्ये वापरलेला आहे म्हणून त्याचावाला समावेश इतर तो द्वंद्व समासामध्ये होतो दुसरा प्रकार आहे वैकल्पिक द्वंद्व समास वैकल्पिकमध्ये विकल्प विकल्प म्हणजे ऑप्शन वैकल्पिक उभयन्वयी अव्ययाचा उपयोग जर ज्या शब्दामध्ये केलेला असेल ते सर्व शब्द वैकल्पिक द्वंद्व समासामध्ये मोडतात उदाहरण घेतलेलं आहे मागे पुढे मागे पुढे याचा विग्रह किंवा फोड आपण मागे किंवा पुढे असा करतो म्हणून किंवा इथे वापरलेला आहे म्हणून हा मागे पुढे हा शब्द व याच्यासारखे अन्य ज्यामध्ये किंवा हा शब्द वापरलेला असतो ते सर्व शब्द वैकल्पिक द्वंद्व समासामध्ये मोडलेले जाईल तिसरा प्रकार येतो समाहार द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व समासामध्ये सर्व समावेशी शब्द हे समाहार द्वंद्व समासामध्ये मोडलेले असतात याचा समाहार म्हणजे सर्वांचा समावेश असा उद्देश अर्थ प्राप्त होतो उदाहरण म्हणून आपण घेतलेला आहे मीठ भाकर मीठ भाकर याचा जर का समजा आपण विग्रह करत असेल तर मीठ आणि भाकर असाच केलेला नसतो तर मीठ भाकर इतर चटणी असेल कांदा असेल व इतरही जेवणाचे जर पदार्थ असेल या सर्वांचा समावेश करून या हा याचाला विग्रह केलेला असतो 
म्हणून याचा विग्रह सर्वसमावेशित आहे म्हणून सर्वसमावेशित विग्रह होणारे जे काही शब्द असेल तर ते समाहार द्वंद्व समासामध्ये मोडलेले जाईल समासाचा चौथा प्रकार आहे बहुरी समास बहुरी समासाचे चार उपप्रकार पडतात पहिला विभक्ती बहुरी समास दुसरा नत्र बहुरी समास तिसरा सहबहुरी समास चौथा प्रादी बहुरी समास पहिला प्रकार विभक्ती बहुरी समास विभक्ती म्हटले तर प्रथम विभक्तीपर्यंत संबोधन विभक्तीपर्यंत अशा आठ विभक्ती होतात मात्र याच्यातील प्रथम आणि संबोधन अशा दोन व्यक्ती सोडतात द्वितीयापासून तर सप्तमीपर्यंत विभक्तीपर्यंतचे जे काही प्रत्येक जोडलेले शब्द येत असेल तर त्या ते सर्व शब्द विभक्ती बरोबरी समासामध्ये मोडले जाईल उदाहरण म्हणून आपण नीलकंठ घेतलेला आहे निळकंठ याचा विक्रह आपण निळे आहे कंठ ज्याचे असा तो अर्थातच शंकरजी निळ आणि कंठ या दोन्ही पदांना महत्त्व नसून त्यातून अभिप्रेत होणारा जो शंकर हा शब्द आहे या पदाला महत्त्व प्राप्त झालेला आहे म्हणून निळकंठ याच्यासारखे जे शब्द आहे ते सर्व शब्द विभक्ती बहुरी समासामध्ये मोडल्या जाईल हा शब्द लक्ष घेता निळकंठ निळे आहे कंठ ज्याचे चे म्हटलं तर षष्टी षष्टी विभक्ती बहुरी समासामध्ये हा मोडल्या जाईल दुसरा प्रकार येतो नत्र बहुरी समास नत्र बहुरी समासामध्ये नत्र म्हणजे नकारदर्शक नकारार्थी प्रत्येक जोडलेले मात्र तिसऱ्या पदाचा बोध होणारे जे काही शब्द असेल ते सर्व शब्द नत्र बहुरी समासामध्ये मोडले जाईल उदाहरण म्हणून आपण अनंत हा घेतलेला आहे अनंत नाही अंत ज्याला असे ते आकाश म्हणून आकाशात तिसऱ्या पदाचा बोध इथं होतो म्हणून अनंत हा शब्द नत्र बहुरी समासामध्ये मोडतो तिसरा प्रकार येतो सहबहुरी समास सहबहुरी समासामध्ये सुरुवातीला सह किंवा सह असे दोन शब्द जर आलेले असेल जे सामासिक विशेषण असेल त्याशी संदर्भात सर्व शब्द हे सहबहुरी समासामध्ये मोडले जाईल पहिले पद सह हे असून सामासिक शब्द विशेषण असेल तेच शब्द याच्यामध्ये समावेशित होतात उदाहरण म्हणून आपण सहपरिवार हे घेतलेला आहे परिवारासहित असा जो तो ग्रस्त असा त्याचवाला विग्रह अर्थात फोडवते म्हणून हा जो शब्द आहे याच्या दोन्ही पदावरून तिसऱ्या पदाचा अर्थातच ग्रस्ताचा बोध होतो म्हणून सहपरिवार हा शब्द सहपरवी समासामध्ये मोडल्या जातो समासाचा चौथा प्रकार येतो प्राधी बहुरी समास प्राधीमध्ये प्र परा अप सु वि दूर हे उपसर्गयुक्त असलेले शब्द येतात याचा समास याच्यामध्ये केलेला असतो उदाहरण म्हणून आपण घेतलेला सुमंगल सुमंगल म्हणजेच सु असे पवित्र असे जे ते ते सुमंगल असे त्याचा विग्रह होतो म्हणून हा जो शब्द आहे प्राधी बहुरी समासामध्ये मोडतो अशा प्रकारे आपण समासाचे जे मुख्य प्रकार आहेत अविभा समास तत्पुरी समास द्वंद्व समास बहुरी समास याचे उपप्रकारसुद्धा विश्लेषण स्वरूपामध्ये बघितलेले आहेत